সবাইকে শুভেচ্ছা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে করোনাকালীন সময়ে চমৎকার আয়োজন অনলাইন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের আলো বিতরণ করা এবং একাডেমিক কার্যক্রমকে চলমান রাখার এই উদ্যোগ এই উদ্যোগ এ সামিল হওয়ার জন্য আমি সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক সম্মান প্রোগ্রামের যে কোর্স দুই চার দুই শূন্য শূন্য এক কোডের জেন্ডার সমাজ এবং উন্নয়ন কোর্সের দশম লেকচার আজকে আমরা আমরা সামিল হচ্ছি এবং আজকে আমরা যে যে খুব মজার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি সেটি হচ্ছে সামাজিকীকরণের তত্ত্ব এবং জেন্ডার ভিত্তিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সামাজিকীকরণের তত্ত্ব সমূহের আলোকে কিভাবে জেন্ডার ভিত্তিক যে আমাদের সামাজিকীকরণ হয় সেই ব্যাপারটির দিকে আমরা আজকে একটু নজর দেব আমি মোহাম্মদ হামিদুল হক সহকারী অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ সরকারি এম এম কলেজ যশোর কাছের দূরের সকল শিক্ষার্থীকে এই ক্লাসে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যেমনটা বলছিলাম আমরা আজকে আলোচনা করব সামাজিকীকরণের যে তত্ত্ব সমূহ এবং সেই তত্ত্বের আলোকে যে জেন্ডার ভিত্তিক আমাদের যে সামাজিকীকরণ হয় সেই ব্যাপারটি নিয়ে আজকে আমরা আলোকপাত করব। এবং যদি আমরা সেদিকে যাই তাহলে প্রথম যে প্রশ্নটির উত্তর আমাদেরকে খুঁজতে হবে সেটি হচ্ছে সামাজিকীকরণের আসলে অর্থ কি আসলে সমাজ বিজ্ঞান পড়েছে চতুর্থ বর্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য এই যে ডিজাইন করা কোর্স সামাজিকীকরণ এটি অর্থ জানেন না এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা আসলে খুবই কম হবে তারপরও আমরা একটুখানি দেখে আসি যে সামাজিকীকরণকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে সামাজিক যোগকরণ তার মানে আসলে মানুষকে সামাজিক করে গড়ে তোলা একজন মানুষ যখন একটা শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে আমরা জানি যে সেই শিশু শুধুমাত্র বায়োলজিক্যাল এন্টিটি নিয়ে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাকে সামাজিক নিয়ম কানুন রীতি নীতি প্রথা প্রতিষ্ঠান এগুলো শিক্ষাদান করার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে সামাজিকীকরণ আমরা অন্য ভাষায় বলতে পারি সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণের শিক্ষা গ্রহণকরণ অর্থাৎ এই যে সমাজের যে মানুষ সমাজের যে আচরণ সমাজবদ্ধ মানুষের যে আলাদা আচর আচরণ এই নিয়ম নীতি এগুলো শিক্ষা গ্রহণ করার যে প্রক্রিয়া সেটি হচ্ছে সামাজিকীকরণ যেটি আমরা আসলে জানি অনেকেই এবং অথবা যদি আমরা অন্য ভাষায় বলি সামাজিক রীতিনীতি প্রথা মূল্যবোধ ইত্যাদির শিক্ষা গ্রহণকরণ সেটি হচ্ছে সামাজিকীকরণ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি সেটি হচ্ছে এটি একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া অর্থাৎ একেবারে যেদিন থেকে শিশু জন্মগ্রহণ করলো সেদিন থেকে শুরু করে একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত যখন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই সামাজিক হওয়ার প্রক্রিয়াটি আসলে চলতে থাকে এটি একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া একটি একটি চলমান প্রক্রিয়া সুতরাং যদি কেউ বলে যে না আমার সামাজিক আর হওয়া লাগবে না আমার এটি কেটার শেখা লাগবে না আসলে এটি একটি ভুল ব্যাপার তার কারণ আমাদের প্রত্যেককে একেবারে জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে একেবারে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা প্রতিনিয়ত শিখছি আমাদেরকে এই সামাজিক হয়ে ওঠার ব্যাপারটি আমাদেরকে শিখতে হবে এক এক সময় এক এক ধরনের এক এক ভাবে হ্যাঁ সামাজিকীকরণের যে তত্ত্ব সমূহ আছে যদি আমরা তত্ত্বগুলোর দিকে একটুখানি তাকাই তাহলে এখানে দুটি তত্ত্ব আমরা প্রথমত ফোকাস করছি একটি হচ্ছে চার্লস হর্টন কুলি এবং আর একটি তত্ত্ব হচ্ছে মার্গারেট মিড এই দুই জেন্টাল ম্যানের নাম আমরা প্রায়শই শুনেছি সমাজ বিজ্ঞানের কোর্সের অংশ হিসাবে তারা আসলে কি বলতে চেয়েছেন যদি আমরা একেবারে বিশদ আলোচনায় না গিয়ে কারণ এটি হচ্ছে তাত্ত্বিক আলোচনা সেই তাত্ত্বিক আলোচনা আমাদের আজকের এই কোর্সের সাথে অনেক বেশি ডিপে যাওয়ার আমাদের প্রয়োজন নেই আমরা যদি অল্প একটুখানি চোখ বুলাই তাহলে পুলির যে তত্ত্ব লুকিং গ্লাস সেলফ লুকিং গ্লাস কাকে বলে লুকিং গ্লাস হচ্ছে আসলে আমরা কি করি লুকিং গ্লাস দিয়ে আমরা দেখে নেই তাই না আমরা যদি আমাদের মধ্যে কোনো অসুবিধা থাকে আমরা নিজেদেরকে দেখে নেই যে আসলে লুকিং গ্লাসে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে চার্লস হর্টন কুলি যেটি বলতে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে সমাজ হচ্ছে একটা আয়না এই আয়নাতে মানুষ তার নিজের করা আচরণের প্রতিক্রিয়া অবলোকন করে এবং এই প্রতিক্রিয়া অবলোকন করে সে তার নিজের আচার আচরণকে ঠিকঠাক করে নেয় কেমন ভাবে সেটি সেটি এভাবে ধরা যাক যে আজকে সকাল বেলায় আপনি কোথাও বেরোতে চাচ্ছেন বেরোনোর সময় মোটামুটি ছেলেরা যদি হয় সুন্দর একটা শার্ট একটা ভালো রঙের শার্ট পরলো আর আমাদের মেয়েরা যদি হয় একেবারে ভালো মতো পরিপাটি হয়ে সাজুগুজু করে সে যখন বাইরে বের হলো বের হওয়ার আগে সে প্রথমত কি কাজ করবে সে প্রথমত আয়নায় নিজেকে দেখে নেবে এখন যদি আয়নাতে সে তাকিয়ে দেখে যে আসলে সাজুগুজু কোথাও কম পড়ে গেছে বা কোথাও এখানে একটু দাগ লেগে আছে সে কি করবে এই যে দাগ লেগে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সে আয়নাতে নিজেকে দেখতে পেয়ে আসলে কারেক্ট করে নিবে সেটিকে সে মিলিয়ে দেবে 
এই যে কোন একটা মেকআপের দাগ আমরা আয়নার দিকে তাকিয়ে আমরা তুলে ফেললাম এই যে তুলে ফেললাম আয়নার দিকে তাকিয়ে অনুরূপ ভাবে চার্লস হটন কুলি বলতে চাইছেন যে সমাজ হচ্ছে একটা আয়না যে আয়নাতে মানুষ আসলে তার করা যত আচার আচরণ এই আচার আচরণের প্রতিক্রিয়া সমাজ কিভাবে দেখে সাপোজ আপনি একটা সেরা শার্ট পরে গেছেন এখন সেরা শার্ট পরে যাওয়ার পরে দেখবেন সোসাইটির মানুষরা আপনাকে বারবার করে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এই যে শার্টটা তো এই সমস্যা হয়েছে শার্টটা তো এই সমস্যা হয়েছে এটি কিভাবে ঠিক করা যায় এই যে তখন আপনি ওহ তাই নাকি এই শার্টটা এরকম হয়েছে আপনি একটি নীল রঙের শার্ট পরেছেন যার যার নীল কালার পছন্দ তারা তারা আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করলো যার যার নীল কালার একদম পছন্দ না দেখতে পায় না তারা আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করলো না এই যে অ্যাপ্রিসিয়েট করলো না এটির মাধ্যমে আপনি কি করছেন প্রতিক্রিয়াটি দেখতে পাচ্ছেন দেখার পরে আপনি সমাজে মানুষের আপনার এই আচরণের অ্যাকসেপ্টেন্স কতটুকু আছে রিজেকশন কতটুকু আছে সেটি বুঝে আপনি আপনার আচার আচরণকে কারেক্ট করে নিচ্ছেন সোসাইটি নামক এই আয়নার মধ্যে তো উনি বলছেন সমাজ হচ্ছে একটি আয়না এই ছোট্ট ব্যাপারটিকে যদি আমরা মনে রাখি তবে চাল সটন কুলির এই তত্ত্বটিকে আমরা মাথায় রাখতে পারবো তিনি বলতে চেয়েছেন সমাজ হচ্ছে একটি আয়না যে আয়নার মধ্যে মানুষ তার নিজের করা আচরণের প্রতিক্রিয়া দেখে অর্থাৎ আপনি একটা খারাপ কাজ করলে সমাজের মানুষরা সবাই চিৎকার চাচামেচি করে আপনাকে নিবৃত্ত করে আপনি ভালো ভালো কাজ যদি করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রশংসা করে এই যে সমাজের মধ্যে আমরা আমাদের নিজেদের করা আচরণের প্রতিক্রিয়াকে দেখি উনি বলতে চেয়েছেন এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মানুষ সামাজিক হয়ে ওঠে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সমাজের নীতি রীতি নীতি প্রথা প্রতিষ্ঠান এগুলো মানুষ শিখে যায় এবং মার্গারেট মির যেটি বলতে চেয়েছেন তিনি বলছেন তার যে থিউরি সেটি হচ্ছে থিউরি অফ রোল প্লেইং তিনি বলছেন মানুষের এই যে থিউরি অফ রোল প্লেইং তিনি কুলির সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ মতামত দিয়েছেন তবে তিনি একটুখানি আলাদা করেছেন তিনি বলছেন এই যে মানুষ সামাজিক হয়ে ওঠে এই সামাজিক হয়ে ওঠে সে প্রথমত অপরের সাথে তুলনা করে এবং অপরের আচরণকে সে গ্রহণ করে অপরের সাথে তুলনা করে এবং অপরের আচরণকে গ্রহণ করে এটি কেমন হতে পারে ধরা যাক আমি আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি ক্লাসরুমের মধ্যে আপনি বসে আছেন কোন একটি ছেলে সে আমার ডান পাশের কলামে বসেছে কোন একটি ছেলে আমার বাম পাশের কলামে বসেছে আমি প্রথম ছেলেটি তার দিকে তাকিয়ে বললাম বাহ নীল শার্টে তো তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে এবার যে ছেলেটি কালো শার্ট পরেছিল সে দেখলো যে আসলে একটি কি করছে আমি কি পরেছি আর ও কি পরেছে অন্যের সঙ্গে তুলনা করছে ও আচ্ছা আমি আমি এটা পরেছি আমাকে ভালো বলেনি আমি তাকে খারাপও বললাম না আমি এই কালো রঙের শার্ট পরেছি আমাকে খারাপ বলেনি কিন্তু ও নীল রঙের শার্ট পরেছে ওকে ভালো লাগছে বলেছে সুতরাং আমার সাথে ওর পার্থক্য কোথায় 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 আমরা অপরের সঙ্গে তুলনা করি এবং অপরের আচরণকে গ্রহণ করি তখন আমরা চিন্তা করলাম ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে নীল শার্টই হচ্ছে সুন্দর লাগার বিষয় এবং যাকে দেখছি সেই সেই ওই নীল শার্ট পরা মানুষটাকে অনেক বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করছে তাহলে আমি একটা কাজ করব আমি এখন ওই আচরণটিকে গ্রহণ করব। তাহলে কুলির সাথে মিডের যে পার্থক্য তাহলে আমরা কি দেখছি চাল সটন কুলি বলছেন যে সমাজ হচ্ছে হচ্ছে একটা আয়না এই আয়নায় মানুষ তার করা আচরণের একেবারে যে প্রতিক্রিয়া সেই প্রতিক্রিয়া দেখে যদি ভালো হয় সে প্রতিক্রিয়া তাহলে সেটি গ্রহণ করে আর যদি প্রতিক্রিয়া খারাপ হয় তাহলে সেটিকে সে বর্জন করে মার্গারেট মিড মোটামুটি একই কথা বলছেন তিনি তার থিউরি অফ রোল প্লেইং এ তিনি বলছেন যে আসলে মানুষ প্রথমত অপরের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে দেখে যে ওকে কেমন লাগছে আমাকে কেমন লাগছে ও কি পরে আছে আমি কি পরে আছি ও কি করছে আমি কি করছি এবং তারপর সে অপরের আচরণগুলো করে আপনি হয়তো অনেক আইডল আছে সোশ্যাল লাইফ সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনার আপনি কোনো একটা পেজে যাচ্ছেন আপনি দেখছেন যে সে এইভাবে কথা বলেন উনি অমুক এভাবে কথা বলেন এক একজন জেন্টালম্যান এক একভাবে কথা বলছেন কেউ সেফুদার ভক্ত হচ্ছেন কেউ আবার আমাদের দেশের নামি দামি যে সমস্ত মোটিভেশনাল স্পিকাররা রয়েছেন তাদের ভক্ত হচ্ছেন আপনারা একজন আর একজনের সঙ্গে তুলনা করছেন এবং তারপর ওই তুলনার পরিপ্রেক্ষিতে যে আচরণটি আপনার জন্য ভালো মনে হচ্ছে অপরের আচরণ সেটি 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 গ্রহণ করছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে গ্রহণ করে নিচ্ছেন তা কিন্তু না আপনারা এর মধ্যে থেকে যেটি যেটি আপনাদের ভালো লাগছে যেটি আপনাদের জন্য গ্রহণীয় মনে হচ্ছে সেই সেই আচরণটি আপনারা গ্রহণ করছেন ঠিক এ কথাটি বলার চেষ্টা করেছেন মার্গারেট মিট তিনি বলতে চেয়েছেন মানুষ অপরের সঙ্গে তুলনা করে তারপর অপরের আচরণ গ্রহণ করে যেটি যেটি ভালো লাগে এভাবে সে সামাজিক হয়ে ওঠে যদি আমরা আগাই তাহলে মিট কি বোঝাতে চেয়েছেন যদি আরো বিস্তারিত যদি আমরা একটুখানি ঢুকে নেই মার্গারেট মিট বলতে চেয়েছেন সমাজ জগৎ সম্পর্কে মানুষের যে জানা শোনা সে জানা শোনা শুরু হয় প্লে এবং গেম নামক দুটি স্তরের মধ্যে দিয়ে কিসের কয়টি স্তরের মধ্যে দিয়ে দুটি স্তরের মধ্যে দিয়ে তিনি বলছেন সমাজ জগৎ সম্পর্কে মানুষ যখন জন্
তারপর কি হয় তিনি বলছেন যে প্রথম স্তরটির নাম হচ্ছে প্লে অর্থাৎ মানুষ শিশু জন্মগ্রহণ করার পর প্রথমত সে প্লে নামক স্টেজে থাকে এখানে শিশু কি করে বড়দের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে আপনারা যদি বাচ্চাদের আচার আচরণকে দেখেন শিশুদের আচরণ যদি দেখেন যে তারা কিভাবে শেখে তারা কোন ভাবে কার আকাকে অনুকরণ করে কোন কোন ভাবে শেখে তাহলে দেখবেন যে তারা বড়দের বিভিন্ন আচার আচরণ করে এখানে শিশু বড়দের বিভিন্ন ভূমিকা অভিনয় যেমন করে যেমন কি করে কখনো সে ডাক্তার সাথে কখনো সে রোগী কখনো পুলিশ আবার কখনো চোর সমাজ থেকে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তা সে বুঝতে থেকে এই যে অন্যের চরিত্র গ্রহণ করা এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সিগনিফিক্যান্ট আদার্স খেয়াল করুন এটি ঘটছে কিন্তু আসলে প্লে স্টেজে গিয়ে প্লে স্টেজে গিয়ে সে বড়রা যে যে আচরণগুলো করছে শিশু সেই সেই আচরণগুলোকে শুধুমাত্র ইমিটেট করছে সে অভিনয় করছে সে চিন্তা করছে যে এই আচরণগুলো নিলে কেমন হয় সে ডাক্তারের কাছে ছোটকালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে নিজে গিয়েছিল রোগী হিসাবে কিন্তু সে যাওয়ার পর সে দেখ সে কখনো আরেকটি শিশুর সঙ্গে খেলছে যে আমি ডাক্তার তুমি রোগী এখন দেখা যাচ্ছে কিছুদিন পর ডাক্তার হবার জন্য এইখানে কাড়াকাড়ি লাগছে যে দেখো এবার তুমি তুমি রোগী সাজো আমি ডাক্তার হই কেন তার কারণ সে তার বাবা মার সাথে গিয়ে বুঝতে শুরু করেছে ডাক্তারের গুরুত্ব গুরুত্ব এই যে চরিত্রটি এই চরিত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি যার জন্য সে কি করেছে ওই চরিত্রটি নেওয়ার চেষ্টা করেছে এই যে প্রক্রিয়া যে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কোনটি সেটি সেটি আমি হব যেমন ছোটকালে অনেকে আপনাদের মনে আছে কিনা আপনারা অনেকে বলেছেন যে আমি পাইলট হব আমি কেউ কেউ আবার যেমন আমার ছোটকালে ইচ্ছা ছিল আমি ট্রাক চালক হব হ্যাঁ বড় গাড়ি অনেক বড় গাড়ি আমি নাকি প্রায় বলতাম যে আমি ট্রাক ড্রাইভার হব কারণ এত বড় গাড়ি চালানো যাবে এই যে সিগনিফ এই যে আমি দেখেছি যে যখন আসলে তাকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তখন মনে হচ্ছে যে এইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দ্যাট ইজ সিগনিফিক্যান্ট আদার্স অর্থাৎ কোনটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তা আমরা বুঝতে শিখছি এটি ঘটছে হচ্ছে প্লে স্টেজে গিয়ে দ্বিতীয় যে স্তরটি সেটির নাম হচ্ছে গেম এই যে স্তরে সে তার অভিনয় জগতের পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে যারা রয়েছে যা সবার চরিত্র সম্পর্কে সে পরিপূর্ণ একটা ধারণা গ্রহণ করে যেমন ফুটবল খেলায় যে যে অবস্থানে খেলুক না কেন অন্যদের ভূমিকা কি তাও সে যথাযথভাবে কিন্তু জানার প্রয়োজন হয় এই যে অন্যের ভূমিকা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা নেওয়া একে বলা হয় জেনারেলাইজড আদার একটুখানি পজ দিই আমরা এখানে প্লে কি আর গেম কি যদি আমরা খুব স্বাভাবিক ভাবে প্লে মানেও খেলা গেম মানেও খেলা তাই না আমরা যদি একটুখানি তাকিয়ে আসি তাহলে দেখব সাপোজ আমাদের দেশের সুপার স্টার সাকিব আল হাসান সে যখন ক্রিকেট খেলছে সাকিব আল হাসান পারফরমেন্স করছে একটার পর একটা ছয় মারছে চার মারছে আমরা বলছি ওয়ার আ প্লে বলছি কি দারুণ ওয়ার আ প্লে কি সুন্দর খেলছেন আবার যখন আউট হয়ে যাচ্ছে একের পর এক উইকেট পড়ে যাচ্ছে উইকেট পড়ে যাচ্ছে আমরা কি বলছি এদের কোনো গেম প্ল্যান নাই না কি তাহলে কি বোঝা গেল তার মানে গেমটি হচ্ছে একা একা খেলা যায় না প্লে হচ্ছে নিজে নিজে নিজের পারফরমেন্স তাহলে প্লে হচ্ছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্স আর গেম হচ্ছে আসলে একটা গ্রুপ পারফরমেন্স ওই যে শিশুটি সে যখন নিজে পারফর্ম করার চেষ্টা করেছে সে প্লে স্টেজে ছিল সে ডাক্তার হওয়ার চেষ্টা করেছে কখনো সে রোগী হওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু যখন সে গেমে আসা শুরু করেছে সে শুধুমাত্র ডাক্তারের চরিত্রটি সে বুঝতে শুরু করেনি রোগীর চরিত্র বুঝতে শুরু করেছে প্যারেন্টসদের চরিত্র বুঝতে শুরু করেছে অর্থাৎ তার যে জগৎ তার যে ভাবনা জগৎ এই ভাবনা জগতের সকল চরিত্র সম্পর্কে সে একটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করেছে সক্ষম হয়েছে এই স্তরে গিয়ে এই যে অন্যের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা নেওয়া অন্য কি করছে সেটিকে বলা হয় জেনারেলাইজ দাদা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে আমরা খোলাসা করতে পারি আপনি যখন অনেক অনেক ছোট ছিলেন একবারে ছোট ছিলেন আপনি যখন প্লে স্টেজে ছিলেন আমকে ঈদের সময় পূজার সময় যখন জামা কাপড় কিনে দেওয়ার ব্যাপারে এসেছে তখন আপনি বারবার করে বলেছেন না আমাকে কিনে দিতেই হবে দিতেই হবে দিতেই হবে দাও 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 আপনি অন্যে এই টাকাটা কোথেকে আসবে আপনি ভাবতে শুরু করেননি আপনি শুধু বাইনাই করেছেন আপনার বাবার কাছে আপনার মায়ের কাছে এই যে আপনি শুধু আপনার ভূমিকাটা সম্পর্কে জানেন দ্যার ওয়াজ প্লে স্টেজ কিন্তু দিন যত গেছে আপনি আস্তে আস্তে বড় হয়েছেন আপনি বুঝতে শুরু করেছেন বাবার আয়টা কোথেকে আসে এবং আপনি যখন বলেছেন মা তোমার এই জামাটা যদি পছন্দ হয় তুমি এই জামাটা নিয়ে নাও আপনি বলছেন না না এই জামাটা আমার খুব পছন্দ হয়নি আপনার কিন্তু পছন্দ হয়েছিল কিন্তু আপনি গেমটা বুঝতে শুরু করেছেন আপনি জানেন যে বাবার পকেটে অত টাকা নেই যদি এই টাকাটা আপনার বাবা শুধুমাত্র আপনার জন্য ব্যয় করে ফেলে তাহলে দেখা যাবে যে পরিবারের আপনার ছোট ভাই বড় বোন তাদের জন্য আর কোনো কিছুই দেখে না হবে না এই যে আপনি পরিবারের অন্যদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে শুরু করেছেন বুঝতে শুরু করেছেন এটি হচ্ছে আসলে গেম এই গেম আমাদের
এরকম বাড়িতে ছোটখালের কথা চিন্তা করুন যখন মুরগি এসেছে মুরগির মাংস রান্না হয়েছে তখন কি হয়েছে আপনি মুরগির রান খেয়েছেন একটা রান খেয়েছেন আবার রাতে আর একটা রান খেয়েছেন আপনি হঠাৎ করে যদি জিজ্ঞেস করেন বা বাচ্চাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন না না আমি খেয়েছি একটা মুরগির কয়টা রান হয় কিন্তু মা আপনাকে বুঝ দিয়ে দিয়েছে যে আসলে সে ঠিকঠাক মতো খেয়েছে অথবা যদি কখনো দেখা যায় যে আসলে কোনো কিছু কম পড়ে গেছে তখন মা আপনাকে বলবে বাবা আপনাকে বলবে আমি আমার তো ক্ষুধা নাই আমার তো এগুলো পছন্দ না আমার তো খেতে ইচ্ছা করছে না কারণ এই যে আপনাকে অন্যকে প্রমোট করে যেটি সবই গেম তার কারণটা হচ্ছে আপনি জানেন যে এই পরিবারের মধ্যে কার ভূমিকা কি বাবার ভূমিকা কি মার ভূমিকা কি সবই যেটা ফুটবল খেলার টিমের মধ্যে কি হয় যে যেখানে খেলুক না কেন একজন গোলকিপার রয়েছে একজন ব্যাকে যিনি খেলেন তিনি কিন্তু গিয়ে গোল করতে যান না সরাসরি তার তিনি জানেন তার কাজ কি হচ্ছে মিডফিল্ডার এর কাছে বলটি দিয়ে দেওয়া মিডফিল্ডার জানেন যে লেফট উইং রাইট উইং তাদের কাছে বলটি পাস করে দেওয়া এবং স্ট্রাইকার যে থাকবে সেই ঠিকঠাক স্ট্রাইক করে বল করবে কার কি ভূমিকা সেটি জানেন এবং অপরপক্ষেও যারা আছে তারা জানেন যে ওদের গোলকিপার আমাকে গোল করতে আসবে না সুতরাং তাকে আমার গার্ড করার প্রয়োজন নেই এই যে সমাজ জগতে কার কি রোল আপনি আপনি আস্তে আস্তে বড় হয়েছেন আপনার টিচারের রোল কি আপনার স্টুডেন্টের রোল কি মায়ের রোল কি বাবার রোল কি কোনটি করলে লাভ কোনটি করলে ক্ষতি এটি যে দিনকে দিন বুঝতে শুরু করেছেন এটিকে বলা হয় গেম স্টেজ এবং এই যে অন্যের ভূমিকা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা নেওয়া তাকে বলা হয় জেনারেলাইজড আদার্স আমার মনে হয় আপনারা বিষয়টি ধরতে পেরেছেন আহ এবার যদি আমরা তাহলে সামাজিকরণের ফ্রয়েড সাহেবের তত্ত্বের দিকে যদি একটুখানি মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করি তিনি ফ্রয়েড সাহেব যেটি বলার চেষ্টা করেছেন কনসেপ্ট অফ হিউম্যান মাইন্ড সেখানে গিয়ে তিনি বলছেন যে মানুষের এই যে মনের অবস্থা এই মনকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন একটা বলছেন ইড আর একটা হচ্ছে ইগো আর একটা হচ্ছে সুপার ইগো ইড হচ্ছে জন্মগত জৈবিক সন্তুষ্টি জৈবিক প্রবৃত্তি সুপার ইগো হচ্ছে আদর্শ মূল্যবোধ ঠিক এবং বেটিকের পার্থক্য করতে পারাটা এবং ইগো এখানে যেটি করে সেটি হচ্ছে মাঝখানে একটি সমন্বয় সাধন করে যদি আমরা একেবারে খুব একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে বোঝানোর চেষ্টা করি এই যে মনের তিন অবস্থা ইড হচ্ছে আদিম প্রবৃত্তি আপনার আদিম প্রবৃত্তি বলছে আপনার যৌনতা কামনা বাসনা লালসা এগুলোকে আপনার মনের মধ্যে এটিকে এটিকে পূরণ করতে হবে এটি বলছে ইড সুপার ইগো বলছে না তুমি এটা পারো না তার কারণটা হচ্ছে তোমার যে মূল্যবোধ তোমার যে ঠিক বেঠিকে যে ব্যাপারটি আছে সে ব্যাপারটি দ্বারা তোমাকে আমি কন্ট্রোল করব। ইগো বলছে ওকে তাহলে আমরা একটা সমন্বয় করে ফেলতে পারি আমরা সমাজ স্বীকৃত উপায়ে বিবাহের মধ্যে দিয়ে আমরা এই ধরনের নিয়ম নীতিমালা গুলোকে আমরা চালু করতে পারি আমার মনে হয় যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং ফ্রয়েডের যে মনসমীক্ষণ তত্ত্ব তিনি সেখানে এই যে মনসমীক্ষণ তিনি এখন ব্যক্তিত্বের যে গঠন এই যে ব্যক্তিত্বের গঠন তাকে তিনি যে তত্ত্ব তাকে তিনি ইড ইগো সুপার ইগো দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন মনসমীক্ষণ তত্ত্বের যে বিকাশে যে তত্ত্ব তিনি এটাকে চারটা ফেজ সম্পর্কে বলেছেন যেগুলো আমি জাস্ট মনে করে দিচ্ছি এগুলো আপনারা আগেও পড়েছেন ওরাল ফেজ অ্যানাল ফেজ ফ্যালিক ফেজ জেনিটাল ফেজ এগুলো কি কি সেগুলো নিয়ে আমরা আজকের আলোচনায় বিস্তার আলোচনাতে যাব না কারণ আমাদের আজকের আলোচনার ফোকাস এগুলো নয় এবং ব্যক্তিত্বের যে গতিশীলতা সেখানে তিনি বলছেন এই তত্ত্বের মধ্যে বলছেন যে সকল কর্ম উদ্দীপনার মূল উৎসই হচ্ছে সেক্স অর্থাৎ যৌনতাই হচ্ছে এই যে সেক্স যে ড্রাইভ সেটি হচ্ছে সকল কর্ম উদ্দীপনার মূল কথা এটি আমার কথা নয় এটি কিন্তু ফ্রয়েডের কথা এবং উনি বলছেন যে যৌন আচরণের মাধ্যমেই মানুষের ব্যক্তিত্ব গতিশীল হয় এটি ব্যাখ্যা নানান ভাবে রয়েছে এটি উনি বলেছেন বারবার বলছি এটি নিয়ে প্রতিক্রিয়া করার কোনো কিছু নেই তিনি বলেছেন আমি আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করলাম এবং এটি যখন তত্ত্বের ক্লাসে আমরা আরো বেশি মনোযোগ দেব তখন এর মধ্যে আরো অনেক গভীরে আমরা ঢুকতে পারবো এরিকসনের মনোবিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব সেটিকে যদি আমরা একটুখানি তাকিয়ে আসি আহ সাইকো অ্যানালাইসিস থিউরি এবং এই থিউরি তিনি এইট এজেস অফ ম্যান নামক গ্রন্থে উনিশশো সালে প্রকাশ করেন তিনি শিশুর মানসিক উন্নয়নের আট পর্যায়ের কথা বলেছেন অর্থাৎ শিশু যে তার মানসিক উন্নয়ন হয় এখানে আমাদের একটা বড় কনসার্ন রয়েছে আমরা এখানে যদি এই এই তত্ত্বটি যখন আমরা একটু চোখ বুলাবো আমরা যদি নিজেদের জীবনের দিকে একটুখানি তাকিয়ে দেখি যে আমাদের জীবনে আসলে আমরা এই যে আটটা পর্যায় এই পর্যায়ের মধ্যে আমরা আসলে কি কি শিখেছি নারী পুরুষের পার্থক্যের জায়গাটা আমার ভাইয়ের সাথে আমার বোনের পার্থক্যের জায়গাটা আমার প্রতিবেশী যে পুরুষ আছে সেই পুরুষের সাথে আমার পার্থক্যের জায়গাটি নারীর পার্থক্যের জায়গাটি এবং আমার যারা পরিবারে ভাইয়েরা যারা আছি তারা আমাদের বোনদেরকে কিভাবে আলাদা দেখেছি এই জায়গাটিতে গিয়ে সেটি যদি আমরা একটু স্মরণ করার চেষ্টা করি তাহলে আসলে আমরা আজকে আমাদের যে জেন্ডার ভিত্তিক সামাজিকীকরণ সেই ব্যাপারটি
অনাস্থা একটা শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে এরিকসন তিনি বলছেন যে শূন্য থেকে যে আঠারো মাস এই শূন্য থেকে আঠারো মাস সময়ের মধ্যে পরিবেশ অনুসন্ধানের মাধ্যমে পর্যাপ্ত আস্থা জন্মে একটা শিশু দেড় বছর পর্যন্ত সে শুধুমাত্র পরিবেশের মধ্যে সার্চ করে যে কে আমার জন্য নিরাপদ আর কে আমার জন্য অনিরাপদ এবং এই জন্য স্টেজে গিয়ে যখন বাচ্চাকে আপনি উপরের দিকে ছুড়ে দেন সে কিন্তু খুবই আস্থার সাথে চিন্তা করে যে না যা কিছু হোক যার কোলে আমি আছি সে খুবই আস্থা এবং সে আমাকে কোনোভাবে ঝামেলার মধ্যে ফেলবে না সুতরাং সে নিরাপদে আপনার করে থাকে এবং পরিবেশ অনুসন্ধানের মধ্যে সে আপনার আস্থা অর্জন করার চেষ্টা করে সে বুঝতে শুরু করে কে তার আস্থা আর কে তার অনাস্থা কার কুলে যাওয়া যাবে কার কুলে যাওয়া যাবে না এবং অটোনমি ভার্সেস সেইম স্বাধীনতা ভার্সেস লজ্জা এই যে দ্বিতীয় স্তরটি সেই স্তরটি শুরু হয়েছে আমার ভাষায় নয় এরিকসন সাহেব বলছেন যে আঠেরো মাস থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যে আপনি স্বাধীনতা বনম লজ্জা এই দুটো বিষয় আপনার মধ্যে আপনার মধ্যে তৈরি হয়ে যায় নিয়ন্ত্রণহীন আচরণের মাধ্যমে অনুভূতির বিকাশ আপনি এখানে গিয়ে কোনোটা ভাঙছেন কোনোটা ফেলছেন স্বাধীনতার এই স্তর যারা সন্তান লালন পালন করেন বাচ্চাদেরকে স্বাধীনতা দিতে হবে অনেকাংশে ভাঙতে দিতে হবে অনেকাংশে গড়তে দিতে হবে কখনো কখনো খুব সাবধান আসলে এই স্তর গুলোর মধ্যে আসলে এগুলো ঘটে এগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ন্ত্রণহীন আচরণের মাধ্যমে অনুভূতির বিকাশ ঘটে এবং লজ্জা প্রাপ্তির মাধ্যমে ভূমিকা নিশ্চিতকরণ হয় অর্থাৎ যদি আপনারা এই বয়সের মধ্যে সে কোনো একটা আছি ছি 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 কি করছে দেখো বাবাটা ময়লা হাত দিয়েছে যখনই আমরা এইভাবে কথা বলি তখন তার মধ্যে এই লজ্জা প্রাপ্তির মাধ্যমে সে তার ভূমিকা বিকাশ করে না না এই কাজটি আর আমার ফার্দার করা যাবে না শিশুকে কিন্তু এভাবে স্বাধীনতা কোনটিতে তার স্বাধীনতা কি পরিমাণ স্বাধীনতা এবং কোনটিতে তার লজ্জা এই বিষয়টি আমরা যখন নিশ্চিত করতে পারব তখন আসলে আমরা এই জায়গাটার যে তার যে সামাজিকীকরণ সেটি পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ হবে আপনারা এই অবস্থার কথা মনে করতে পারবেন না বাবা মায়ের কাছে গল্প শুনে নেবেন যে এই সময় আপনাকে কতটুকু এই আঠেরো মাস থেকে তিন বছরের মধ্যে আপনাকে কতটুকু স্বাধীনতা এবং কতটুকু লজ্জার এই স্তরের মধ্যে আপনাকে দেওয়া হয়েছে এবং ইনিশিয়েটিভ ভার্সেস গিল্ড উদ্যোগ বনাম অপরাধ বোধ কি সে স্তর এটি ঘটে তিন বছর থেকে ছয় বছর পর্যন্ত অনেকে হয়তো মনে করতে পারবেন এই সময়ের গল্প স্বেচ্ছায় কিছু করার আগ্রহ আপনার এই সময়টাতে জন্মে যে কোনো একটা শিশু যখন বড় হয় তিন বছর থেকে ছয় বছর এবং দেখবেন তাদেরকে কোনো কাজ যদি বলা হয় শিশুদেরকে তারা এই কাজ করার জন্য একেবারে উঠে পড়ে লাগে এবং খুব আন্তরিকতার সাথে সেই কাজ এটা নিয়ে আসতো কলমটা নিয়ে আসতো দেখবেন যে বড়রা যেরকম আগ্রহ না দেখায় হ্যাঁ হ্যাঁ কলম আনতে বলেছে তাকে কাজ দেওয়া হয়েছে নিজের ইচ্ছায় কিছু করার আগ্রহ বাড়িতে আপনি নেই দেখবেন বাচ্চা ইচ্ছা করে ঘর টর গুছিয়ে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সে সারপ্রাইজ দেওয়ার চেষ্টা করে যে কি সারপ্রাইজ আমি মেক করতে পারি কিভাবে আমি এখান থেকে আমাকে সবাই ভালো বলবে আমি কি করে এই যে সমাজ নামক আয়না এই আয়নার মধ্যে কি করে আমি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখতে পারি এবং এই স্টেজে গিয়ে ছেলে এবং মেয়ের পার্থক্য সে নিশ্চিত করতে পারে তিন থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যে যেমন আমি আমার 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 মেয়ের একটা ছোট্ট গল্প আপনাকে বলি তারা দুই কাজিন তারা গল্প করছে একজন বলছে যে দুই কাজিনের মধ্যে সে একজনকে বলছে যে অনিতা আমি হচ্ছে অনিতা বলছে আমি বড় হয়ে তোকে বিয়ে করব এক বোন আর এক বোনকে বলছে যে আমি বড় হয়ে তোকে বিয়ে করব ওই স্টেজের মধ্যে আমি নিজে লক্ষ্য করেছি তো বলার পরে বলছে ছি 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 তুই কি কথা বললি আমি তো বড় হয়ে তোকেই বিয়ে করব কিন্তু তুই এখন এই ছোটকালে কেউ বিয়ে করে নাকি আমি বড় হয়ে তো তোকেই বিয়ে করব আমি আবার অন্য কাউকে বিয়ে করব তার মানে এই যে এদের যে জায়গাটা যে এই যে স্টেজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে এবং কিছুদিন পরেই সে নিজেই নিজের আচরণের জন্য লজ্জা পেয়ে গেল এবং সে বুঝতে পারলো যে আসলে বিয়ে আসলে ছেলে এবং ছেলের মধ্যে হয় না বা মেয়ে এবং ছেলের মধ্যে হয় না মেয়ে এবং মেয়ের মধ্যে হয় না ছেলে এবং মেয়ে এদের পার্থক্য আছে এই পার্থক্যের জায়গাটা এবং কেন প্রশ্ন করো বা মেয়ে আমাকে প্রশ্ন করছে যে কেন বাবা তোমার দাড়ি আছে কিন্তু আমার কেন কোনো দাড়ি নেই কেন তোমার গোপ ওঠে আমার কেন ওঠে না দিস আর দ্য বায়োলজিক্যাল চেঞ্জেস এই জায়গাটাতে গিয়ে বাচ্চারা কিন্তু পার্থক্যটা দেখে এবং এই পার্থক্যের উপরে ভিত্তি করে কেন তাকে ডিফারেন্সিয়ালি ট্রিট করা হচ্ছে সেই ব্যাপারটিও কিন্তু বাচ্চারা এখানে গিয়ে তারা পার্থক্য করতে পারে যদি এই স্টেজে গিয়ে সে দেখে কখনো যে তার মা অত্যাচারিত হচ্ছে তার বোন অত্যাচারিত হচ্ছে তাকে শাসন করা হচ্ছে এবং বাবা তাকে ফিজিক্যাল টর্চার করছে বা মানসিক টর্চার করছে সেই বাচ্চার মানসিক বিকাশ কিন্তু ঠিকঠাক মতো হবে না এবং সে তার মধ্যে এটা রেকর্ডেড আপনারা যারা মনে করেন ছোট বাচ্চারা এরা কিছু বোঝে না কয়েক হাজার সিসি ক্যামেরার যা পাওয়ার ও সারা জীবনের জন্য রেকর্ড করে রেখে দিবে 
আপনি সারা জীবনের জন্য এবং অবচেতন ভাবে এত বেশি তার সক্ষমতা ছোট বাচ্চারা তারা একেবারে রেকর্ড করে রেখে দেবে হয়তো আপনি মনে করছেন ছোট শিশু বিছানায় শুয়ে আছে ও কিছু বুঝছে না এই ঝগড়া গন্ডগোলের আপনি এটি ভুল ধারণা করছেন তাদের যে যে ধারণ ক্ষমতা এটা কয়েক হাজার সিসি ক্যামেরার চাইতেও শক্তিশালী তারা এটিকে রেকর্ড করে রেখে দেয় জীবনের কোনো না কোনো স্তরে এই যে আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট যে স্ক্রিপ্ট এই স্ক্রিপ্ট তার সারা জীবনের এটিকে আর বদলাতে পারবেন না এই যে আমরা গতকালকেও আমরা প্রশ্নের উত্তর দিলাম যে আসলে নারীরা তো আগাচ্ছে সকল রকম ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছি আমরা তারপরেও কেন চেঞ্জ হচ্ছে না তার একটা বড় জায়গাটা হচ্ছে এখানে এই যে চাইল্ড আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টের যে স্ক্রিপ্ট এই সময়টাতেই সে কিন্তু জেন্ডার ভিত্তিক যে ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট সেটা তার পরিবার থেকে সে শিখে ফেলছে যার জন্য এই স্ক্রিপ্ট চেঞ্জ হচ্ছে না যতই কথা বলি না কেন বাড়িতে গিয়ে মশারিটা কিন্তু আমি টাঙাবো না কারণ এটি মেয়েদের কাজ যতই কথা বলি না কেন খাবার খাবার পরে প্লেটটি আমি ধুবো না তার কারণটা হচ্ছে এটি মেয়েদের কাজ এই যে আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট যে স্ক্রিপ্ট জেন্ডার বায়াসড যে স্ক্রিপ্ট সেটি আসলে সারা জীবনের স্ক্রিপ্ট এটি চেঞ্জ হয় না সহজে এবং তারপরের যে স্টেজ ইন্ডাস্ট্রি ভার্সেস ইনফারিওরিটি অধ্যবসায় বনাম হীনমন্যতা ছয় থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যে এটি ঘটে কি হয় আচার ব্যবহার রীতিনীতি আদর্শ মূল্যবোধ ন্যায় নীতির বিকাশ হয় এর স্টেজে গিয়ে আচার আচরণ কি হবে রীতিনীতি কেমন হবে আদর্শ কি কোনটাকে আদর্শ বলা হয় কোনটা মূল্যবোধ অর্থাৎ তার মূল্যবোধ যদি আমি এখন অনার্স লেভেলে ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে এসে চেঞ্জ করার চেষ্টা করি তাহলে সে যাদের যাদের হয় সেটি তো আসলে অনেক লাকি আমরা কিন্তু যাদের যাদের হয় না সেটি আসলে না হওয়াটারই ছিল তার কারণ সে বুঝতে হবে যে ওই যে ছয় থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যে তার যে মূল্যবোধ ডেভেলপ করেছে এই মূল্যবোধটি আসলে ওই সময়টাই এমন ভাবে ডেভেলপ করেছে এই যে আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট যে স্ক্রিপ্ট এই যে স্ক্রিপ্ট যদি শিশুকালে আপনার মধ্যে আপনারা দেখবেন যে এই জেন্ডার কোর্স পড়ার পরও কারো কারো মন মাইন্ড চেঞ্জ হয় না কেউ কেউ একই রকম শোনার পরও রাগ হয় এই যে রাগ হয় এই রাগটি আসলে আমার আমার কারণে হচ্ছে না এই রাগ হচ্ছে কারণ আপনি যখন ছোট ছিলেন ওই ছয় থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যে আপনার পরিবারই আপনার স্ক্রিপ্ট লিখে দিয়েছে এবং আপনার আচর আচরণ কি হবে রীতিনীতি এবং আপনার মূল্যবোধ কি আপনার ভ্যালুস কি সে ভ্যালুস গুলো এটি একেবারে স্ক্রিপ্টিং হয়ে গেছে যার জন্য রিস্ক যাদের একটু পাতলা পাতলা স্ক্রিপ্টিং ছিল সেগুলোর উপরে হয়তো আমরা ঠিকঠাক মতো এই রিস্ক্রিপ্টিংটা করতে পারছি নেতিবাচক গুণ বিকাশের অনুভূতি এবং এখানে গিয়ে তার মধ্যে নেতিবাচক গুণ বিকাশের কিছু অনুভূতি তৈরি হয় ভাঙার অনুভূতি রাগের অনুভূতি ক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার অনুভূতি এগুলো আস্তে আস্তে এখানে গিয়ে ডেভেলপ করে এরিকসনের আমরা যদি আরেকটা স্টেজ দেখি এটা হচ্ছে পরিচিতি বনাম পরিচিতি বিস্তার অর্থাৎ আইডেন্টিটি ভার্সেস আইডেন্টিটি ডিফিউশন অর্থাৎ তার যে পরিচিতি এবং সে পরিচিতিটাকে সে বিস্তার করতে চায় তেরো থেকে একুশ বছর বয়সের মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটে এবার আপনারা এর মধ্যে আছেন অনেকেই এখনকার ঘটনা কি কি ঘটেছে ঘটেছিল সেটি আপনি মনে করতে পারবেন সিও পরিচিতির বিকাশ লাভ এবং আত্মবিশ্বাস স্বাধীন ভাব অর্জন যৌবন প্রাপ্তির স্তর এই জায়গাটি গিয়ে আপনার পরিচয়টা আসলে কি আপনি কি ছেলে না কি মেয়ে না কি মানুষ কারণ আপনি বলবেন স্যার মানুষ রাখি মেয়ে না মানুষ রাখি ছেলে না কিন্তু কোন পরিচয়টি আপনার বড় সেটি আপনার মধ্যে ডেভেলপ করে স্ট্রং সেন্স ডেভেলপ করে তেরো থেকে একুশ বছর বয়সের মধ্যে এই তেরো বছর বারো বছর আগে পর্যন্ত হয়তো আপনি ঘুরে ঘরে বেরিয়েছেন কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেছে বাড়ির বাইরে যেতে পারবা না মাথায় কাপড় দিয়ে বাইরে যাও ছোট ভাইকে সাথে করে নিয়ে যাও চিন্তা করুন তো তিন বছরের ভাই পাঁচ বছরের সাত বছরের ভাই তাকে সাথে করে নিয়ে যেতে হবে নিরাপত্তার সাথে একুশ বছরের একটা মেয়েকে মানে সে কতটা নিরাপত্তার দাতা তার মানে সে একজন পুরুষ সে পুরুষ হয়নি সে আগামীতে বড় হয়ে একটা পুরুষ হবে যেহেতু সে বড় হয়ে একটা পুরুষ হবে তার জন্য যে নারী হয়ে গেছে তাকে সে গার্ড দিয়ে নিয়ে যেতে পারছে এটি এই যে শিও পরিচিতি লাভ আমাদের মাথার মধ্যে আমাদের স্ক্রিপ্ট ঢুকে গেল আমরা পরিষ্কার হয়ে গেলাম যে হ্যাঁ আমি মেয়ে তাই আমার পাওয়ার উচ্চাইতেও কম এবং আত্মবিশ্বাস আপনাদের কেমন ডেভেলপ করেছিল সে গল্প শুনবো কিছুক্ষণ পরে আমি আপনাদের কাছে ফ্লোর ছেড়ে দিব এবং স্বাধীন ভাব অর্জন আপনি স্বাধীন নাকি পরাধীন নাকি সেই ভাবটা অর্জন করার যথোপযুক্ত সময় হচ্ছে তেরো থেকে একুশ তেরো থেকে একুশ আপনি কেমন কাটিয়েছেন তার উপরে সামনের দিনগুলো আপনি আপনার বাচ্চাদের সাথে কিভাবে ট্রিটমেন্ট করবেন সেই ব্যাপারটি অনেকাংশে নির্ভর করে এবং এটি হচ্ছে যৌবন প্রাপ্তির স্তর এবং পরের স্তর ছয় নম্বর স্তর যেটি সেটি হচ্ছে ইন্টারম্যাসি ভার্সেস আইসোলেশন অন্তরঙ্গতা বনাম নিঃসঙ্গতা এই যারা একুশের পর যাচ্ছে না কি এর মধ্যে নিঃসঙ্গতা মোটামুটি আপনার মনের মধ্যে 
আসতে পারে এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে মনে হবে কি জানি নাই কি জানি নাই এবং যার জন্য মানুষ সঙ্গিনী খোঁজা শুরু করে দেয় আর কি এর মধ্যে কি এবং পাগলের মতন সঙ্গিনী খোঁজার প্রবণতা তৈরি হয় একুশ থেকে একচল্লিশ চল্লিশ এই সময়ের মধ্যেই মোটামুটি এই যে অন্তরঙ্গতা এবং নিঃসঙ্গতা দুটো ফিলিংস মানুষের মধ্যে ডেভেলপ করে এবং হৃদয়ের গভীর অনুভূতি এবং বন্ধু সুলভ মনোভাব যা কিছু আছে একুশ থেকে চল্লিশ চমৎকার একটা সময় এই সময়ের মধ্যে এই সমস্ত অনুভূতি তৈরি হয় এবং নিঃসঙ্গতার অনুভূতি তৈরি হয় মাঝে মাঝে খুব একা লাগে মনে হয় যে কি জানি নেই সবাই আছে সব কিছু আছে কিন্তু তারপরেও যেন কি জানি একটা নেই এটি ঘটে হচ্ছে ইন্টারমেসি ভার্সেস আইসোলেশন এই যে বয়স একুশ থেকে চল্লিশ এই চল্লিশ এবং এর জন্য আমরা বলি চল্লিশের ধাক্কা চল্লিশকে অ্যাপ্রোচ করছে যারা তাদের সাথে আবার মানিয়ে নেওয়াটা বেশ কঠিন হয়ে যায় এই বয়সের মানুষদের হৃদয়ের গভীর অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং বন্ধু সুলভ মনোভাব তৈরি হয় এবং মাঝে মাঝে একা লাগে খুবই একা লাগে এবং এত বেশি একা লাগে যে মাঝে মাঝে দোক্কা তেক্কা চৌকাও হয়ে যায় আমাদের ছেলে মেয়েরা যাই হোক সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ আমরা এবার যদি পরেরটাই যাই তারপরে সেটি হচ্ছে জেনারেটিভিস্ট ভার্সেন স্টাগনেশন প্রাজন্মিকতা বনাম স্থিরতা এটি হয় হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে প্রজন্ম ভাবনা এবং স্থিরতা আসে তাদের চেতনার মধ্যে চিন্তার মধ্যে একটা স্থিরতা চলে আসে ফর্টি থেকে ফিফটি ফাইভ পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের স্পৃহা জাগ্রহ জাগ্রত হয় এখানে পিতৃত্ব বোধ অনেক বেশি জাগ্রত হয় মাতৃত্ব বোধ অনেক বেশি জাগ্রত হয় এবং দায়িত্বশীলতা কোনটি আমার দায়িত্ব আর কোনটি আমার দায়িত্ব নয় ফর্টি থেকে ফিফটি ফাইভ এটি কিন্তু ব্যতিক্রম রয়েছে কারণ এটি এটি উনি যে একেবারে চল্লিশ হয়ে গেছে মানে এটা ঘটবে সেটি না আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার বায়োলজিক্যাল এন্টিটির কারণে কোন কোন উপাদান আপনার শরীরে সক্রিয় আছে কোন কোন হরমোন আপনার শরীরে সক্রিয় রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ের সাথে এই জিনিসগুলো অনেক বেশি কার্যকর এবং এই যে আপনি দায়িত্বশীলতা চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন এর মধ্যে ডেভেলপ করবে কিভাবে ডেভেলপ করবে বলুন তো ডেভেলপ করবে আপনি ওই যে আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট স্কিপের মধ্যে আপনি মা হিসাবে মেয়ে হিসাবে কি কি শিখেছিলেন তাই তাই এবার আপনি আপনার মেয়ের উপরে প্রয়োগ করবেন এই আমরা জানি না আমরা বুঝি না আমরা বড় হইনি আমাদের বাবা মা আমাদেরকে মারেনি আর তোমরা এখন আমাদের চাইতে বেশি বোঝো এই যে আপনার আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টের যে স্ক্রিপ্ট ছিল সেই স্ক্রিপ্টটিকে আপনি এবার চাপিয়ে দিচ্ছেন আপনার বাচ্চাদের উপরে তাহলে ওই যে প্রশ্নের উত্তর যে এত তো নারীদেরকে আমরা স্বাধীনতা দিচ্ছি এত জায়গায় অংশগ্রহণ করাচ্ছি তারপরেও কেন চেঞ্জ আসছে না চেঞ্জ আসছে না তার কারণে আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট স্ক্রিপ্ট এবং এরিকসনের মনোবিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব নিঃসন্দেহে আপনাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিবে এবং এই সময়টায় দায়িত্বশীলতা আসে এবং আট নম্বর স্টেজ উনি যেটা বলতে চেয়েছেন ইন্টিগ্রেটিভ ভার্সেস ডিসপ্রেয়ার পূর্ণতা বনাম হতাশ পঞ্চান্নর পর থেকে তার মনের মধ্যে সফলতা এবং ব্যর্থতার মূল্যায়ন স্টার্ট হয়ে যায় যে কি করলাম জীবনে প্রচুর টাকা পয়সা কামিয়েছে এবং তারপর তার মনে হয় যে কি কি সফলতা পেলাম এবং আমার ব্যর্থতা গুলো কি কি আমার জীবনে কি কি হলো লাভ কি হলো ক্ষতি কি হলো এবং আরো একটু পরে শেষের দিকে গিয়ে পর জাগতিক চিন্তা মারা যাওয়ার পর কি হবে তারপর কি হবে তার হিসাব নিকাশ এই জায়গাটিতে এসে বিকাশ লাভ করে এটি হচ্ছে এরিকসনের মনোবিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব তিনি মনের আসলে এই যে স্টেজ গুলো খুবই রিজিড নয় এই স্টেজ গুলো হচ্ছে এমন যে এই বয়স সীমার মধ্যে মানুষের এই এই হরমোন গুলো অনেক বেশি সক্রিয় থাকে যার জন্য মানুষ তার বয়স ভেদে এই সময়টায় আসলে লার্নিং স্টেজ গুলো সেইভাবে যায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আপনার সামাজিকীকরণে আপনি জেন্ডার ভিত্তিক কোন নিয়ামক মনে করতে পারেন আপনি যে বয়সে আছেন মনে পড়ে কি আপনার শিশুকালের কোনো কথা মনে পড়ে কি আপনার এই বয়সের কোনো কথা যেটি আপনাকে জেন্ডার আপনি যে একটা নারী সেটি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে এবং বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে যে আসলে তোমার এই কাজগুলো করা উচিত আর এই কাজগুলো করা উচিত না এই জায়গাতে আমি আর আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই না এইখানে গিয়ে আমি আসলে আপনাদের কথা শুনতে চাই আমি অনেকক্ষণ বলেছি আপনাদের জীবনের অভিজ্ঞতা আমরা যদি একটু শেয়ার করি শেয়ার করলে অন্যদের ভিজুয়ালাইজেশন করার সাথে আমরা সেক্ষেত্রে এটিকে যদি আমরা বন্ধ করে দেই আমার মনে হয় যে আপনারা ভালোই শুনতে পাচ্ছেন আমি যদি বোর্ডে যাই আপনাদের কথাগুলোকে যদি আমি আমি জানি বলা শুরু হয়ে গেলে আপনাদের থামানো যাবে না প্রচুর গল্প প্রচুর স্টোরি আছে আপনাদের হ্যাঁ কামনা হাত উঁচু করেছে কামনা বলুন 
স্যার আসলে এই বিষয়ে যে কত কিছু বলবো সেটাই মানে আর কি কি বাদ দেবো সেটাই জানি না কারণ আমার পরিবারটা একেবারেই ছিল হচ্ছে আপনার ইসলামিক মাইন্ডের এবং পিতৃতন্ত্র কাকে বলে সেটা ছিল এখনো আছে যার জন্য আমি আসলে মানে সমাজ বিজ্ঞান পড়ার পরে আপনার ক্লাস করার পরে আমার যে অনুভূতি হয়েছে তারপরে এখন কিন্তু অনেকটা গ্যাপ মানে গ্যাপ মানে কি মনোজাগতিক একটা ডিফারেন্সিয়েশন তৈরি হয়েছে আমার বাবা মার সাথে বা পরিবারের সাথে তো এই যে সন্ধ্যায় বের হওয়া যাবে না আমি কিন্তু সাতার জানি না আমি কখনো সাইকেল চালাতে পারি না কোনোদিনও গাছে উঠতে পারি না আমি দৌড়াতে পারি না এই সব কিছুর কারণ হচ্ছে মানে আমি আসলে কিছুই পারি না এই সব কিছুর কারণ হচ্ছে ছোটকালে যখন অনেক ছোট ছিলাম মানে একেবারেই ফোর ফাইভে পড়ি তখনও যদি কখনো মানে গাছের আশেপাশে গেছি তো চিৎকার চাচামেচি একটা শুরু হয়ে যাবে হ্যাঁ মানুষ কোথা থেকে দেখবে যে তুমি গাছে উঠছো তো ওরা যখন কখনো মানে তোমার বিয়ের সাথে সম্বন্ধ আসবে মানে এভাবে বলা হয়েছে তখন বলবে মেয়ে হচ্ছে গাছে উড়ে মেয়ে গাছে উঠেছিল একদিন আমরা দেখেছিলাম সো একে বিয়ে করা যাবে না মানে এই ধরনের বাজে বিস্তৃ যত কথা এগুলো তো ছিলই আর কোনোদিনও মাগরিবের আজান পড়েছে কিন্তু আমি বাইরে থাকতে পেরেছি মানে সেটা ছোটকালে খেলাধুলা হোক বা কোনো কিছু হোক কখনোই আসলে পারিনি তার কারণ কি একটা ভয় মানে আতঙ্ক সবসময় কাজ করত যে মানে এক্ষুনি মনে করেন যে আজান হবে তার এক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি যদি বাড়িতে না থাকি কানে পৌঁছে যাবে মানে নামটা ধরে কামনা এরকম একটা চিৎকার সো ভয়ে মনে করেন যে আমাকে খুব দ্রুত বাড়িতে যেতে হতো এই এই মানে আরো এরকম অনেক অনেক কিছু আর কি তারপরে মানে অনেক দূর পড়াশোনা করার দরকার নেই আমার জীবনে ইউনিভার্সিটির লাইফে আমি যেতে পারিনি তার বড় একটা কারণ হচ্ছে আমার পরিবার কারণ কি আমি এই এই লাইনটা মানে আমার স্টুডেন্ট যারা আমি যাদেরকে পড়াই তাদেরকে কিন্তু অ্যাটলিস্ট এই সৌভাগ্য রয়েছে যে বাড়ি থেকে বলে যে তোমাকে কিন্তু এই যে জিনিয়া মল্লিক এদেরকে কিন্তু বলা হয় যে এনি হাও তোমাদেরকে চান্স পেতে হবে বাট আমি এরকমই একজন মানুষ বা হচ্ছে পিতৃতন্ত্র এরকম আমার পরিবারে যে আমাকে কেউ কখনো এই লাইনটা বলেনি যে তোমাকে ভার্সিটিতে জায়গা করে নিতে হবে মানে খুব কষ্টের এটা আসলে এই গন্ডি থেকে বেরোতে পেরেছি আপনার জন্য আমি সমাজ বিজ্ঞান পড়েছি আসলে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার অনেক কিছু আমি কামনার কথা নোট করছিলাম আমি সেখানে মোটামুটি তাড়াতাড়ি লিখে আমি পাঁচটি পয়েন্ট পেয়েছি যে পরিবার তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে বাধা সহযোগিতা পাওয়া যায়নি মাগরিবের আজানের পর বাইরে যাওয়া যাবে না এগুলো করলে বিয়ে হবে না এবং সাইকেলে ওঠা যাবে না গাছে চড়া যাবে না এই এগুলো তার জন্য আচ্ছা নতুন কেউ আর কেউ কেউ যদি কোনো কিছু যোগ করতে চান আপনার অনেক ধন্যবাদ কেমন আপনি যখন তার কিছু ইস্যুকে নিয়েছেন কেউ যে ফ্লোর নিতে চান আপনাদের জীবনের অভিজ্ঞতা স্যার আমি কিছু বলতে চাই আমাদের ফ্যামিলিটা ছিল হচ্ছে জয়েন্ট ফ্যামিলি তো যখন আমার ব্যাপারটা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া বিশেষ আর কি বিভেদ হতো আর কি তো আমরা আমি একাই মেয়ে ছিলাম আর আমার ভাই বোন ছিল কাকা তো জেঠা তো ভাই বোন আর কি তো যখন আমরা খেতে বসতাম তখন ওই যে মুরগির রান সবাই ভালোবাসতো আর কি তো এই ধরুন সবাইকে দেওয়া হতো কিন্তু আমাকে সবসময় বলা হতো যে তুই তো তুই একটু কনসিডার কর তো তুই আজকে এটা খা বা তুই ওইটা খা তো আমার মনে হতো ওই সময় আমি কাউকে কোয়েশ্চেন করতাম না কিন্তু সবসময় আমি কেন কনসিডার করব আমি কেন এই জিনিসটা মানে কেন আমি এটা সহ্য করব তারপর আমি কিছু বলতাম না কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে আসলে কেন আমার সাথে এটা হতো তো এইটাই আর কি আচ্ছা চমৎকার আপনি একেবারে যে সাহসী ভাবে ওপেন ফোরামে এইভাবে আপনার জীবনের সত্যি কথা বললেন আমি জানি দিস আর দা देयर আর সো মেনি স্টোরিজ হ্যাঁ সো মেনি স্টোরিজ আচ্ছা কেউ নতুন কেউ ফ্লোর নেবে কেউ যোগ করতে চাই কোন ছেলে মেয়ে যে কেউ আমার দিকটা এরকম যে আমার ফ্যামিলি খুবই সাপোর্টিভ ছিল বা ছোটকালে মাছের মাথাটাও আমার পাতেই আসতো ভাই হওয়ার পর আমার পাতেই আসতো কিন্তু ওই যে যখন প্লে থেকে যখন গেম স্টেজে গিয়েছি তখন বুঝেছি যে না এটা আব্বুর পছন্দ আম্মুর পছন্দ বলে দেয়া হয়েছে তো আমার ছাড়টা ওদিক থেকে যে ফ্যামিলির থেকে ছাড় পেতাম বাট ওই যে যার বিয়ে তার খোঁজ নেই পাড়া পড়শির ঘুম নেই পাড়া পড়শির আসলে ঘুম হতো না আমার স্বাধীনতা দেখে বা 
আমাদের দুই বোনের স্বাধীনতা দেখে যার জন্য আস্তে আস্তে এখন এটা বুঝছি যে মেয়েদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের জন্য একটা বড় অংশ থাকে পাড়া প্রতিবেশীর মানে একটা হিউজ অংশ ডিপেন্ড করে পাড়া প্রতিবেশীর একটা মেয়ে আসলে কয় দিকে ট্যাকেল দিবে তার নিজের বাড়ি তার শ্বশুর বাড়ি না তার পাড়া প্রতিবেশী তো আমি আমার ফ্যামিলি থেকে ছাড় পেলেও পাড়া প্রতিবেশীর থেকে ছাড় পেয়ে উঠতে পারিনি আর ওই যে আপনি যে উদাহরণটা দিলেন যে সাত বছরের একটা ভাই একুশ বছরের একটা বোনকে নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এটা আসলে এতটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল অ্যাটলিস্ট আমার জন্য কারণ আমার ছোট ভাই রাস্তা পার হলে ও পাশে দোকান আমার বয়স বিশ পার হবে সেটাতে আমি যেতে পারবো না আমার ভাই এগারো বছর বয়স সে গিয়ে সন্ধ্যার পরে আটটার পরে গিয়েও ফ্লেক্সি দিয়ে আসতে পারবে তো এই যে জিনিসগুলো আসলে মানে ওই জিনিসটা আসলে খুব বাজে যে নিজের ঘরের থেকে ঠিক থাকলেও পাড়া প্রতিবেশী বলে বলে রিস্ক্রিপ্টিং আমার আব্বম্বর হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা এরকম আমার না হোক রিস্ক্রিপ্টিং তাদের হয়ে যাচ্ছে পাড়া প্রতিবেশীর দ্বারা এটা আসলে একটা হিউজ বড় প্রবলেম মেয়েদের সাথে মেশা যাবে না ছেলেদের কোনো মেয়ে বন্ধু থাকতে পারবে না কি দরকার কোনো দরকার নেই এ ধরনের একটা ইয়ে পরিবার থেকে আমরা পেয়েছি ছোটবেলায় যার কারণে এখনো হয়তো মেয়েদের সাথে ওইভাবে পরিচিত হওয়া যায় কথা বলতে পারি না অর্থাৎ ছেলেরা মেয়েদের সাথে মিশবে না মেয়েরা ছেলেদের সাথে মিশবে না তারা আলাদা আলাদা থাকবে আসলে যদি এই যে ছোটকালে আপনারা এই এই প্রসঙ্গে আমি একটা ছোট্ট সিনেমার নাম বলি আমি গতকালকে ছবিটা দেখছিলাম হামি নামে একটা সিনেমা আছে আপনারা যদি সুযোগ থাকে সিনেমাটি দেখে দেবেন আসলে বাচ্চাদের ওয়ার্ল্ডি কত ডিফারেন্ট এই যে রাইট বাচ্চাদের মনের মধ্যে যে কোন মনস্তত্ত্ব চলে আমরা যেভাবে যেটাকে যৌনতার আদলে চিন্তা চেতনা করি আসলে বাচ্চারা কত ফ্রেশ চিন্তা করে তাদের পৃথিবী যে কত সুন্দর কত সাদা লোক ছিল এবং আমরা এই বড়রাই আস্তে আস্তে আসলে জিনিসটাকে নষ্ট আজকে কন্ট্রিবিউট করতে চাই তাহলে দেখা যাবে অনেক অনেক কন্ট্রিবিউশন অনেক অনেক কথা আমাদের মনের মধ্যে আসতে থাকবে কিন্তু আসলে সেই সময় যথেষ্ট আজকে তো আমাদের কাছে নেই এবং সারাদিন ধরে গল্প করার মতো অবস্থা আসলে আমাদের মনে আমাদের এখন হাতে নেই একটা ব্যাপার আপনারা একটুখানি মাথায় রাখবেন আমরা যেন নারী স্বাধীনতার নামে সবসময় যেন আমরা মাথায় রাখি যে আমরা হচ্ছি লেটেস্ট জেনারেশন আমরা যেভাবে ভাবছি আমরা আমাদের প্যারেন্টসটা কিন্তু লেটেস্ট তারা যা যা কিছু করছেন ঠিক বুঝে করুক আর ভুল বুঝে করুক তারা কিন্তু আমাদের ভালোর জন্য করছেন সুতরাং আমরা আমরা শিক্ষিত আমরা লেটেস্টের কাজ হচ্ছে গ্রেটেস্টের সাথে মানিয়ে নেওয়া এবং মানিয়ে নিয়ে আমাদের জীবনটাকে সুন্দর করে সাজানো আপনারা সবাই যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আজকে যে ক্লাস এটি ছিল আমাদের শেষ লেকচার এখানে আমরা জেন্ডার সোসাইটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর এই কোর্সটাকে দশটা ভাবে ভাগে বিভক্ত করেছিলাম এবং দশটা লেকচারের মধ্যে দিয়ে আমরা এটিকে শেষ করেছি এটি আপনারা রেকর্ডেড আকারে পরবর্তীতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এমন চমৎকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা